ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము పుదీనా గురించి తెలుసుకుందాం పుదీనాలో ఉన్న ఔషధ గుణాలు ఏమిటి అన్న విషయం కూడా తెలుసుకుందాం ఇది ఔషధ గుణాలు ఉన్న ఒక మంచి ఆకుకూరగా చెప్పవచ్చు ఇక పుదీనా ఇది మనము పిలిచే పేరు అనమాట అదే సంస్కృతంలో అయితే పుతీహ అంటారు దీని శాస్త్రీయ నామం వచ్చేసి మింత లామియేసి అంటారు లాటిన్లో అయితే మెంత పైపరేటా అంటారు మనం ప్రతిరోజు వండుకునే వంటకాలకు సువాసన రావాలన్నా కావాలన్నా పుదీనాను వాడవలసిందే మంచి సువాసనే కాదు మంచి రుచిని కూడా ఇస్తుందనమాట ఈ పుదీనా మంచి రుచిని ఇవ్వటం కాకుండా మంచి ఆరోగ్యానికి కూడా ఇస్తుంది అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు ఈ పుదీనాను వేడి వాటితో కలుపుకొని వండుకోవచ్చు చల్లని వాటిలో కలుపుకోవచ్చు తీపి వాటికి కలపవచ్చు కారం వాటికి కూడా కలుపుకోవచ్చు పచ్చడి చేసుకోవచ్చు కూరల్లో వేసుకోవచ్చు మజ్జిగలో వేసుకోవచ్చు పిండి వంటల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు అది ఇది అని లేకుండా అన్ని ఆహార పదార్థాలతో తాగే పానీయాల్లో కూడా వేసుకుని ఈ పుదీనాను వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ మాకు తెలిసిన విషయాలే కదండి దీంట్లో కొత్త ఏముంది అని మీరు అనుకోవద్దు వీలు కుదిరితే ఈ వీడియో మీరు చివరి వరకు చూడండి ఎందుకంటే ముందే చెప్పాం మీకు ఇది మంచి ఔషధ గుణాలున్న ఆకుకూర ఇది చాలామందికి వాడటం తెలుసు కానీ వాడటం వల్ల మనకి కలిగే లాభాలు ఏమిటి అన్న విషయం తెలియదు అసలు పుదీనా రుచికి సువాసనకే కాకుండా మనలో ఉన్న అనారోగ్యాన్ని కూడా పోగొడుతుందనమాట అది ఎలా అని తెలుసుకునే ముందు అసలు పుదీనాలో ఏమేమి ఉపయోగపడే పదార్థాలు ఉన్నాయి అన్నయ్యి తెలుసుకుని తర్వాత పుదీనా తినటం వల్ల మనకి కలిగే లాభాలు ఏంటి అన్నది తెలుసుకుందాం అసలు పుదీనాలో ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి మినరల్స్ ఉన్నాయి ఫైబర్ ఉంది కాల్షియం ఉంది పాస్పరస్ ఉంది ఐరన్ ఉంది కెరటిన్ ఉంది దయామిన్ ఉంది రైబోఫ్లేవిన్ ఉంది నియాసిన్ ఉంది విటమిన్ సి ఉంది కాబట్టి ఇన్ని ఉన్న తాజా పుదీనాని అన్నిట్లో వేసుకుని తినవచ్చు అనమాట రైట్ ఇక అసలు విషయానికి వచ్చేద్దాం పుదీనా తినటం వల్ల మన అనారోగ్యం ఎలా తగ్గుతుంది లేదా మన ఆరోగ్యం ఏ విధంగా బాగుపడుతుంది అన్న విషయం గురించి మనం తెలుసుకుందాం మీ అందరికీ తెలుసు కడుపులో బాగా మంట వేస్తుంటే కడుపులో మంట తగ్గాలంటే పుదీనాని వాడితే కడుపులో ఉన్న మంట తగ్గిపోతుంది అని పూర్వకాలం నుంచి మనకు తెలిసిన ఒక గొప్ప విషయం అని చెప్పవచ్చు అనమాట ఈ విషయం గురించి మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు అయితే పుదీనా వలన రక్తహీనత తగ్గుతుందనమాట పుదీనా వాడటం వల్ల వికారం తగ్గిపోతుంది పుదీనా కషాయం గొంతు నొప్పికి చక్కగా పనిచేస్తుంది అనమాట పుదీనా అజీర్ణాన్ని తగ్గిస్తుంది పుదీనా కడుపు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది పుదీనా జలుబును తగ్గిస్తుంది పుదీనా మౌత్ ఫ్రెషర్గా పనిచేస్తుంది అనమాట పుదీనా వాడటం వల్ల కడుపులో ఉన్న ఉబ్బరాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు పుదీనా వాడటం వల్ల ఎముకలకు బలం చేకూరుతుంది అనమాట అంతేకాకుండా నరాల బలహీనతను కూడా తగ్గిస్తుంది పిల్లల్లో ఎముకల పెరుగుదలకి తోడ్పడుతుంది అనమాట పుదీనా ఆకుల కషాయంలో అంటే ఈ ఆకులు కషాయం తీసుకుని ముఖం కడుక్కుంటే మనం అంటే సబ్బు వాడతాం కదా అలాగే ఈ వాటర్ని తీసుకుని ఈ కషాయం తీసుకుని ముఖం కడుక్కుంటే ముఖం మీద ఉన్న జిడ్డు మొత్తం పోతుంది యాస్ట్రిజెంట్గా పనిచేస్తుంది మరియు ముఖం ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది అనమాట మనకి తలనొప్పికి ఒకవేళ మనం తలనొప్పితో బాధపడుతుంటే పుదీనాను చక్కగా నూరి నుదుటి మీద పట్టు వేస్తే నెమ్మదిగా తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది అంటే మనకి తెలుసు సొంటి పట్టు వేస్తాం అలాగే ఈ పుదీనా పట్టు కూడా వేస్తే నుదుటి మీద నొప్పి తగ్గిపోతుంది అనమాట లేదా పుదీనా రసాన్ని కణతలకు రాసుకున్నా సరే తలనొప్పి తగ్గటం మొదలు పెడుతుంది అనమాట అలాగే పుదీనా జీర్ణ శక్తిని పెంచుతుంది పుదీనా వాడటం వల్ల గుండె జబ్బుల వారికి ఎంతో గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండేటట్లు చేస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటే దీనిని రోజు తినటం వల్ల అనమాట తినటం వల్ల బీటా కెరటన్స్ చక్కగా లభిస్తాయి అనమాట డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఇది ఒక మంచి డయా డయాంటిక్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట అవటం వల్ల బాడీలోని టాక్సిన్స్ అన్నిటినీ బయటికి నెట్టివేస్తుంది అనమాట మన కుటుంబ సభ్యుల్లో కానీ మన ఫ్రెండ్స్లో కానీ లేకపోతే మనకు తెలిసిన వారు ఎవరైనా సరే ఇరిటిబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్తో బాధపడుతూ ఉంటే వారికి మీరు తప్పనిసరిగా చెప్పండి ప్రతిరోజు పుదీనాను ఏదో ఒక విధంగా వాడమని చెప్పండి అనమాట దీర్ఘకాలిక క్యాన్సర్లు 
రాకుండా చేస్తుంది పుదీనా పేస్ట్ చేసుకుని ముఖానికి ఫేస్ ప్యాక్ లాగా అప్లై చేయటం వల్ల బ్లాక్ హెడ్స్ అన్నీ తొలగిపోతాయి ముఖం తెల్లబడుతుంది అని చెప్పవచ్చు తెల్లబట్టం అంటే మంచి కాంతివంతంగా తయారవుతుంది అలాగే ముఖం మీద ఉన్న మొటాలు కూడా తగుముఖం పడతాయి పుదీనా ఆకు రసాన్ని చెవుల్లో కానీ ముక్కుల్లో కానీ డ్రాప్స్గా వాడితే చెవి ముక్కు సమస్యలు చక్కగా తగ్గిపోతాయి అని చెప్పవచ్చు పుదీనాని వాడటం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది పుదీనాలో ఎక్కువగా క్రిమి సంహారక గుణాలు ఉన్నవి అనమాట అందువల్ల మనకంటే ఎక్కువగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రజలు పుదీనాను వాడుతూ ఉంటారనమాట పుదీనా నుంచి ఆయిల్ తయారు చేస్తారు మెడిసిన్స్ తయారు చేస్తారు సబ్బులు తయారు చేస్తారు మింట్ తయారు చేస్తారు చూయింగ్ గమ్స్ తయారు చేస్తారు మౌత్ ఫ్రెషర్స్ కూడా తయారు చేస్తారు పుతిన్ ఆర లాంటి మందులు ఎన్నో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఆఖరికి సిగరెట్ల తయారీలో కూడా ఈ పుదీనాను వాడుతూ ఉంటారు మీకు తెలుసు మింట్ అని మింట్ పదార్థాలు మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి మింటు మింటు తయారీలు కూడా పుదీనాను వాడతారు అందుకే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మింట్ అని కూడా అంటారు అనమాట మరి ఇదన్నా ఇదంతా విన్న తర్వాత మీకు ఇది ఎలా వాడాలి అన్న ఒక అనుమానం మళ్ళీ వచ్చి ఉండవచ్చు దీన్ని ఒట్టి ఆకులుగా తినవచ్చు లేదా గింజలు అంటే పుదీనా నుంచి వచ్చే గింజలను కూడా తినవచ్చు ఆకును కూ ఆకు కూరగా చేసుకుని పచ్చడి చేసుకోవచ్చు కూరల్లో వేసుకోవచ్చు తర్వాత పుదీనాని టీ కాసుకుని కూడా తాగవచ్చు పుదీనాను కషాయంగా కాసుకుని కూడా తాగవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ముందే చెప్తా పుదీనా ఒక మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్న ఆకు కూర అని దీని గురించి మాకు తెలియదా అని మీరు అనుకోవద్దు కేవలం ఇది పుదీనాలో ఉన్న గొప్ప లక్షణాలు తెలియని వారి కోసమే ఈ వీడియోలో ఉన్న పుదీనా గుణాలు చెప్పడం జరిగింది ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా టెల్ మీ ట్రూ ఛానల్తో సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి పక్కనున్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆల్ అన్నది ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇది ప్రథమ చికిత్స లేక ప్రాథమిక చికిత్స గృహ చికిత్స అన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటే మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని సంప్రదించి ఆయన సలహా మేరకే మందులు వాడాలి అన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి